എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും എസ് വി ടെക്നിക്കൽ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ടാങ്കി നിറയുമ്പോൾ അലാറം അടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മോട്ടർ തനി ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ അതിലുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇതിനുള്ള വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു റിലേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് റിലേ കിട്ടിയാൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വരെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് വേണ്ടത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നമ്പറിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് റിലേ കിട്ടിയാൽ അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വർക്കാവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ റിലേ എടുത്ത ശേഷം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലെഗ് എല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ച് അകത്തുക ഇതുപോലെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിലേ റിലേക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് ലെഗ് ആണുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള റിലേയുടെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ലെഗുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെഗുമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗ് വന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗുമായിട്ട് നമ്മുടെ റിലേയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ വൺ കെ വൺ കിലോ അതാണ് വൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലഘുവായിട്ടൊന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇത്ര നീളം ആവശ്യമില്ല നീളം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലഘുവായിട്ട് ഇതുപോലെ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ആപ്പാടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു റിലേ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് മാത്രം ഇതിന് മതി പിന്നെ കുറച്ച് അലറ ഇലറ വയറിങ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോൾ ചാർജറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക അതായിരിക്കും ബെറ്റർ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതുപോലെ ഒരു നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതിയോ റിലയിലും നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഇതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടറുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സീരീസിലൊന്ന് പിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയറുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് പിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഞാനിതുവരെ പിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടേപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേയുടെ ഇതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ റിലേക്ക് കൂടെ ടോട്ടൽ ഈ സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ലെഗാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ളത് മൂന്ന് ലെഗിൽ ഇതൊരു കോമണായിട്ട് വരും നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട മീൻസ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തിനെയാണോ അതിൻ്റെ കോമണാണിത് ഇതതിൻ്റെ എൻ ഒയും ഇതതിൻ്റെ എൻ സിയും 
ഇതിൻ്റെ ഒരു വയർ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ റിലയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലഗുവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വയർ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലഗ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റർ വഴി വരുന്ന ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ലഗുവായിട്ട് വന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിലയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലഗുവായിട്ടും അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറുമായിട്ടും കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് വയറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുണ്ട് ഈ രണ്ട് വയറിലുമായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പമ്പ് ഓഫ് ആകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ഇരിക്കണം അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പീസാണ് നമ്മുടെ ഒരു പി സി ബിയിൽ കുറച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൽ രണ്ടിലും തനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വയറിനെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സൈഡും ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഇത് തമ്മിൽ വന്ന് എപ്പോൾ വെള്ളം ടച്ച് ആകുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓഫ് ആവുകയുള്ളൂ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ആകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൾബ് എടുക്കാം ബൾബ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഈ ഒരു വയറ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം നിറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബൾബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ആ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അതായത് നമ്മൾ മോട്ടർ എങ്ങനെ കൊടുക്കും മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് വയറിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിലേ ആയിട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബൾബ് ബൾബിലോട്ട് പോകുന്ന വയറിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ വയറ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിലേ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റിലേ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു വയറ് ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ അതായത് നമ്മുടെ മൂന്ന് ലെഗ് ഉള്ളതിൻ്റെ റിലേയുടെ മൂന്ന് ലെഗിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ലെഗ് ഉള്ളതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും വലത് സൈഡിലുമായിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഇത് എൻ ഒ യു ഇത് എൻ സി യു ആണ് ഈ ലഘുവായിട്ടും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ടാങ്ക് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇതിനെ ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്ക് നിറയുമ്പോൾ ആയിട്ട് കിടന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുകൾ ലെവലിലായിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കണക്റ്റുമായിട്ട് ബാറ്ററി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഈ മെയിൻ പവർ നമ്മുടെ മെയിൻ പവർ ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വയറിങ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വയറ് നമ്മുടെ മോട്ടറിലോട്ട് സോറി നമ്മുടെ ടാങ്കിലോട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വെള്ളം നിറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സെൻസ് കിട്ടുകയും നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വിച്ചിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടർ പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ഇതുപോലെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മൾ ടാങ്ക് എം ടി ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ നമ്മൾ മോട്ടർ ഇട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക
അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ കെ എസ് സി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ അപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് ആയതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബൾബ് ഇവിടെ ഓഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഓഫ് ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം ഊരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൾബ് തിരിച്ച് കത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ സെൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കാണിക്കുക ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അത് കിടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് വെച്ചേക്കുന്ന ലെവലിൽ വെള്ളം എത്തുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓഫ് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല കമൻറ്റ് കൂടെ ഇടുക ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുവാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യ